。俄国高层认为拿下乌克兰只要一小时二十二分。然而，他们手下的精英威利威飞到了基辅，都还不知道真正的作战对象是谁，以至于俄军前期的斩首行动完全失败。今天咱们就来聊聊这场俄军威迪威迷茫的安东诺夫机场夺环战，而故事还要从俄乌战争开始前一个月说起。二零二二年一月某一天，俄罗斯一间名为“时光”的咖啡屋里，切夫斯基悠闲地喝着奶茶，肥胖的身躯让他看起来和优雅的房间有些违和。两个小时很快过去了，看着外面的寒风中瑟瑟发抖的人们，他有点自满，有些得意。自己今年不过三十岁出头，就混上了政府的中层。虽然在外界没有什么名声，但好在手里有点小权，生活过挺滋润。可是过往的一些污迹让他无法安心。今天他就是来做个了解的。忽然，咖啡屋的门被人推开了。一阵寒风吹了进来，切夫斯基打了个寒颤。刚进来的男人脸上带着人畜无害的表情，扫视过咖啡屋的环境后，坐到了切夫斯基的跟前，一杯热橙汁。服务生有些诧异，单独来咖啡屋的成年人很少有点这个的。惊讶归惊讶，橙汁很快端到了男人面前。这个男人叫麦克，一个普通的美国人名字。长相也是扔进人群里就找不到的那种，不过他的身份并不简单，他隶属于中央情报局，切夫斯基是他无数线头中的一个，对方联系他有重磅消息，所以才有了这次见面。今天这顿饭是咱俩的散伙饭，这次的汉堡绝对包你满意。麦克喝了一小口橙汁，没有说话。切夫斯基也觉得自己的热脸贴了冷屁股。但还是小心翼翼地把一个手机卡大小的储存卡推到了麦克的手边。从今晚后，咱俩两清了。说完这话，切夫斯基也没喝剩下的奶茶了，站起来就出了咖啡屋。麦克自始至终都没看他，只是默默收起储存卡，看着外面的风景，慢悠悠地喝完了橙汁。他付了费，并给服务生小费后才离开。晚上，麦克看到了切夫斯基的消息，果然够劲爆。当晚，中央情报局局长威廉 ·J· 伯恩斯就收到了麦克的这条消息。随即，伯恩斯查看了美国卫星传回的信息，当即他就安排手下订了最快前去乌克兰首都的机票。这种消息多耽搁一秒都无法原谅。究竟是什么消息让他如此在意？一月十一日，伯恩斯秘密会见了乌克兰的同行。我们的人已经得到内部消息，俄罗斯人会在不久将来的时间里对基辅西南二十公里外的安东诺夫机场实施打击，目标直指乌克兰政府。你们要提前做好防备。面对伯恩斯的热情，乌克兰的高层有点受宠若惊，毕竟在中央情报局局长面前，这个世界毫无秘密可言。但这个消息实在过于劲爆，他只好应承下来，向总统泽连斯基汇报才好。可泽连斯基对于这则消息的可靠性保持怀疑，直到美国总统拜登亲自走访了乌克兰，泽连斯基还是半信半疑。总统拜登和伯恩斯的提醒似乎并没有起到很好的效果，可是泽连斯基还是要卖美国人一个面子。乌克兰国防部象征性的调集了一个旅，进驻了安东诺夫机场。为什么说是象征性的呢？因为这个第四快速反应旅只有三百个国民警卫队成员。我们的主角科尔诺尔就是这三百人中的一员。此时，他正在营房里不停地撸铁。谢尔西，我说我们到这儿干什么了？除了演练防空以外，几乎什么事情都不做。而且就三百人，能顶什么用？咱们在首都旁边，哪个国家敢这么猖狂，直接兵临城下？那还不得被我们关门放狗？老兵谢尔西·法拉图克靠在门框上吐了一口吐沫。你骂谁是狗呢？不会说话就少说两句，上面安排咱们到这儿肯定是有用的。你想想，能快速达到咱们这儿的必然是空降部队，而且一般来说，直接进攻首都必然是奔着总统去的。斩首行动懂不懂？不需要多少人，但肯定都是厉害的精英。就你这细胳膊细腿的，当炮灰都不合格。虽说谢尔西这么说也无法改变他们这些人松散的环境，毕竟相信俄罗斯要打乌克兰的人实在太少。此时，营长命令所有连队都要推一辆报废的汽车上跑道。四个小时后，所有连队都完成了任务。
紧接着，营长又拉着他们向基辅水库边赶去，在那里，他们花了两个小时演练了防空设施。所有士兵都觉得营长疯了，又没人来，何必如此认真？而与乌克兰这边松散不同的是，俄罗斯的第十一、三十一空突旅。二零二二年二月二十日，格里沙作为第三十一空中突击旅的士兵，也是大家口中的威地威。他被调集到白俄罗斯南部莫基里附近的训练基地，已经快两个月的时间了。他们旅每天的训练任务就是演习突袭一座现代化机场，剩下的时间是无尽的体力训练与野外求生。刚跑完夜间的五公里，集合完毕后，终于回到了宿舍。上面是什么意思？这个月涨了五千卢布就玩命训练，是不是发不起工资，准备累死我们？再这么搞下去，老子不干了。战友给了他一个尴尬的笑容，这也就是气话。要是家里有钱，谁来当兵啊？找虐吗？你知道咱们是要有什么行动？对着一个机场磨了一个月了，究竟要去干什么？战友表示他也不知道，还是赶紧洗洗睡吧。晚上说不定还得起来拉练呢。两人的话音还没落，外面就吹响了集合哨。看来今晚熬夜训练又来了。二月二十三日下午，乌克兰间谍丹尼斯·基里耶夫从俄情报机构那里带回了可怕的消息：俄罗斯军队将在次日全面入侵乌克兰，并将安东诺夫机场定为首个被袭击的主要地点。国家安全局第一时间把消息告诉了总统泽连斯基。然而，现在距俄军进攻已经只有不到十五个小时了。当天晚上十一点，师长来到了格里沙他们旅，做最后的动员。翻译一下，就是为国家效力的机会来了。晚上十一点二十分，营长把所有人都集合到了操场上，只告诉他们今晚要实弹演习，兄弟们都要提起精神。随后，他们坐着卡车来到了莫季里附近的机场，这里到处是俄罗斯的军人，所有人都荷枪实弹，全副武装。停机坪上整齐地排列着米格二十四、米二十八和卡五十二各种武装直升机，机身泛着金属的冷光，极具压迫感。格里莎心想，这次演习的规模有点大呀。二零二二年二月二十四日凌晨三点，格里莎跟随部队登上了一架米八直升机。一小时后，俄总统普京宣布对乌克兰进行特别军事行动，俄乌战争正式爆发。二零二二年二月二十四日清晨六点，两发俄罗斯三 M 五四口径巡航舰导弹，向着安东诺夫机场的第四快反旅营地飞去，精准地命中了士兵们训练的操场以及附近小镇的公路。这是俄罗斯人对机场的第一次进攻。爆炸声惊醒了宿舍里的士兵，短暂的震惊过后，所有人都迅速地开始查找原因。俄罗斯真的入侵乌克兰了。科尔诺尔来不及消化这个消息，就被连队的集合哨打断了思绪。营长镇定地对他们宣布了消息：俄罗斯人打过来了，而我们在此驻守的关键也来到了。我知道你们非常惊讶，但现在已经没有时间给我们思考了。打起精神，拿起枪，祖国需要你们。随后，第四快反旅分成了六个部分，撒在了机场的周围与核心。科尔诺尔被分配到了机场的西面，距离跑道不过五十米距离的地方。乌克兰国家安全局下属的阿尔法小组也迅速赶到了机场，与国民警卫队共同防御。二月二十四日清晨八点，熬了一夜的格里莎一点困意都没有。他们连二百二十人都坐在飞往乌克兰基辅的米八直升机上。直到此时，格里莎终于明白了，这根本就不是演习，他们在攻打乌克兰。恐怕所有不知情的威地威心里都是震惊不已。两个小时后，近四十架直升机飞行在第聂伯河上空，除了运载威地威的米八，还有执行护送任务的卡五十二武装直升机，以及老旧的米二四与米二八。所有的直升机都以低空飞行的姿态推进。当机群沿着第聂伯河一直向南，来到基辅水利发电厂时，急转向西南的方向前进。突然几声突兀的防空炮声响起，领头的卡五二灵活地做出了规避动作，所有威地威都吓出了。一身冷汗。第一发没有飞机被击中，但好运不会一直眷顾他们。几秒后，又是一声巨响，一架米二八被命中，坠落到了第聂伯河西岸。还没等人回过神来，又一架米二四在水面上被命中了。距离他最近的一架米八迅速降低高度规避，贴到水面飞行，不要拉升高度。所有机组开始投掷红外诱饵弹，重复投掷红外诱饵弹。
通讯器里急切地传达着命令，所有的直升机都开始向下撒出干扰弹，以保证自己能够安全降落。赫尔诺尔就坐在那架贴着水面飞行的直升机上，他感觉自己根本不像在飞，而是成了一条跃出水面的鱼，仿佛下一秒就会重新掉进水里。旁边被命中的磁路快速下沉，连身上的火都未来得及燃烧，就整体消失在了他眼前。虽然干扰弹起到了一定的作用，但后续的直升机还是有被命中的。空中突袭部队在此遭受了第一波损失。二十分钟后，机群分散成了 A、B 两组队伍。A 队飞向机场的西北面，从北面进攻机场，同时清理跑道上的障碍物以及抵抗力量。B 队飞向机场西南面，切断乌军第四。自快反旅的支援，同时消灭驻扎在机场西侧的乌军，与 A 队夹击并完成包围圈。然而，事情并非他们想象的那样如意。地面乌军的反抗远远超过他们的估计，逼迫着护航的卡五二不得不火力全开。很快，地面的第四反应旅就招架不住，开始往机场外撤退。科尔诺尔此时抱着枪匍匐在机场跑道边的草地上，时不时有火箭弹从头顶飞过。他刚想抬头看看情况，一排。机炮的响声在离自己几米远的地方炸开，不少战友被击中，但更多的人跟他的情况类似。武装直升机的火力太过凶猛，以至于地面的乌军反击就有些无力。老兵谢尔西趁着头上直升机游走的片刻，猛地从草地上爬起来，拿起战友的九 K 三八，真是单兵防空导弹，开始向着机场的跑道狂奔。科尔诺尔心里觉得谢尔西肯定是疯了。跑到那边，至少有三架直升机在盘旋。他一个人跑过去和送死无异，但死神似乎总会绕开不惧怕死亡的人。谢尔西跑到跑道中央，然后看好了防空导弹，深呼吸，准备瞄准向他飞来的卡五二。不知道是对方没发现他，还是觉得他已经是个死人了。这架直升机没有第一时间开火，而是快速地从他头上飞过。也由于距离太短，时间太快，他也没有发射导弹。科尔诺尔。以为希尔西已经下场了，可随即接下来的一幕却让他目瞪口呆。只见他快速转身，瞄准了正在飞远的直升机，做好准备后快速发射了导弹。一枚九 K 三三八型导弹瞬间追上了卡五二，这架直升机机身被命中，立即坠落在跑道上爆炸了。科尔诺尔跑到谢尔西身边，推着他离开了显眼的跑道。毕竟他的火箭筒只有一发。这一幕极大地鼓舞了乌克兰人的士气。跑道附近的乌军都开始勇敢地向天空反击。接下来的一个小时里，先后又有三架卡五二被乌军击落。基辅水库的乌军也回到了机场附近帮忙作战。俄罗斯指挥官伊万·博尔德列夫上尉的直升机也被击中，被迫紧急降落。可是乌军依然无法抵抗武装直升机群，因为他们的。弹药就要用完了。随后，科尔诺尔所在的第四快反旅接到了撤退的命令，他们与阿尔法小组有序地向机场东部第四快反旅的基地撤离。俄军发现乌军已经龟缩回了基地，就组织 B 组的米巴在机场西部的降落。格里莎跟着战友们从直升机里跳了出来，开始以扇形向机场的行政楼探索包围。A 组也在机场的东北部降落，并开始探索乌军基地周围地区。格里莎与战友快速地搜。搜索完行政楼，又探索并控制了航站楼与塔台，最后向机场东部与 B 组汇合，开始向乌军基地包围过去。吴军的连长透过窗户看了看外面的形势，却连一个俄军的影子都没看见。他非常担心塔台会快速沦陷，于是决定找人开车带着他去塔台附近转一圈看看。他一眼就看到了科尔诺尔，连长，你这算公报私仇吧？不就给你泡咖啡时加了点料吗？看着脸黑的连长，科尔诺尔立刻闭了嘴，乖乖地坐上了司机的位置。几分钟后，四人侦察小队开着装甲车驶出了基地，在塔台的东南面，他们并没有发现俄军。连长开始幻想俄军也许还没有占领这里。然而，刚到了一个十字路口，装甲车上立刻响起了叮叮当当的子弹声。科尔诺尔顾不上该拐弯的时机，一脚油门，装甲车愣是开出了漂移的感觉。上榴弹，别让他们跑了！这句话吓得他差点把方向盘拽下来。一声重物撞击的声音从背后传来。不得不说，侦察小队十分幸运，这枚击中他们的榴弹没有发生爆炸。随着俄军的叫骂声远去，连长知道他们已经摆脱了包围。不过塔台看来还是失守了。无奈之下，侦察小队开着车绕着机库转了一圈，返回了他们的基地。谢尔西听了他们侦察的经过，哈哈大笑：“你们这是出去逛街呢？”
接下来的两个小时，战斗进入了持续对抗阶段，两军谁也没有再进一步，不时地对着对方的阵地投掷爆炸物，或者瞄准人形的物体几发点射。其实此时对乌军很不利，他们明白俄军就是想通过占领机场，不断向此地输送军队，从而包围基辅，完成斩首行动。连长向手下人询问：“昨天让你们往跑道上推报废车，你们推了没有？”几名乌军士兵目光闪躲，看来昨天他们偷懒了。连长，你的话就是命令。昨天我们推了一辆油罐车上跑道，还特意把车胎气给放了，人力估计几个小时推不下来，除非他们的直升机运的，还有拖车。科尔诺尔一脸贼笑的诉说着，连长也把心放回了肚子里。二月二十四日下午一点，乌军防守机场的部队弹药已经告罄。他们只能向东退出机场，等待后续部队的支援。俄方 VDV 在确定完全控制了机场后，开始清理跑道，同时向着机场行政楼顶赶去。俄军在楼上拍摄了展示国旗的视频，证实他们已经完全占领了这里。格里莎则从楼顶观察着机场的环境，跑道上的飞机残骸以及他们来时就存在的油罐车，都让他心里对机场的使用打个大大的问号。可他们的连长已经开始联系总部。几小时后，将会有十八架 IL-76 大型运输机从白俄罗斯带着一千名俄军以及轻型装甲部队抵达安东诺夫机场，到时他们就可以直接攻占乌克兰的首都。但是由于遇到了乌军激烈的抵抗，他们已经浪费了不少时间。可更恐怖的是，真正的战斗才刚刚开始。此时，乌军已经有了充足的反应时间。乌军指挥部意识到俄军在安东诺夫机场建立桥头堡的意图，立刻命令第七十二机械化旅、格鲁吉亚军团第七、四十战术航空旅、第八十空突旅支援国民警卫队第四快反旅发动反击。由于第七十二机械化旅的重型坦克和火炮需要从一百公里外的白柴尔科维南部基地赶来，俄军威地威也在机场内部等待主力部队的到来。新的战斗即将到来。下午三点三十分，乌军反攻的部队集结完毕。总统泽连斯基进行了演讲，表示乌克兰毕竟守卫家园的决心与信心。第七十二旅的火炮开始轰炸机场内的俄军，天空中两支航空旅的苏二四轰炸机开始扫荡。然而最恐怖的是，传说有人看到了一架这米格二九从西天而来，进入机场领空后开始屠杀卡五二。甚至与俄军两架苏二五攻击机进行了空中搏斗，随后在击落俄军数架飞机后安然离开。据说有人在网络上发布了该机的战斗过程，被称为“基辅幽灵”。但也被人辟谣为只是都市传说。据乌克兰媒体报道，它是乌克兰的机魂，是乌克兰所有飞行员的集体意志，因而战无不胜。可当时的人们只记得它翱翔天空的英姿。此时，支援俄军的大型运输机 IL-76 来到了机场，但问题是安东诺夫机场的跑道已经无法降落任何飞机，而 IL-76 又无法长时间在空中盘旋。于是，他们在威地威期盼的眼神中，轻轻的来又轻轻的离开，不带走一个俄罗斯士兵。由于俄军是空突旅，根本就没有重型武器，面对火炮与飞机的轰炸毫无办法。本来还在空中提供支援的武装直升机，也在乌军的联合打击下损失惨。中地面上第四快反旅与格鲁吉亚军团组织了浪潮般的反击，不断的缩小着俄军的生存空间。科尔诺尔端着枪与连队一起反击，他们从东面的城市返回了机场，与俄军在塔台附近发生了激战。对方虽然人数不多，可个个都是精英。科尔诺尔身边不时有战友倒下，但他们并不害怕。很快，俄军受不住乌军的围攻，渐渐开始向西北方向龟缩。格里莎扶着受伤的战友。且战且退，不多时，他们来到了机场外的森林。他安置好伤员，就趴在森林的边缘上，看有没有还没逃出来的战友。可让他失望的是，从他趴在这里一个小时了，总能听到枪声，却见不到人从机场出来。现在的俄军已经没有几个小时前占领机场时的兴奋了。格里莎只希望他们不会被抛弃在这里。机场里，格鲁吉亚军团的士兵开始缺乏弹药，但他们的指挥官马穆卡·马穆拉什维利卡却没有后退的意思。如果弹药打完了，我们还有装甲车。晚上九点钟，二十四日的机场争夺战暂时结束，乌军重新收复了机场。晚些时候，第四快反旅的士兵在 Facebook 上发布了庆祝胜利的照片，同时手持一面布满弹孔的乌克兰国旗。
。可是俄军的计划并不是只有这个方案，他们还有 B 计划。空降作战失败，俄军决定用装甲部队从四面合围基辅，这与先前的斩首计划有异曲同工之妙。二零二二年二月二十四日，俄罗斯的机械化部队从白俄罗斯、乌克兰边境方向向南推进，虽然在伊万基附近遭遇了阻碍，但部分装甲部队还是突破了乌克兰防御阵线。路上零星的游击骚扰并没有拖慢他们的脚步。当天晚上，俄军的装甲部队到了达霍斯托梅市郊。二月二十五日上午，俄军再次占领了机场，但机场已经完全失去了起降飞机的能力。后续部队只是把它当成了后勤基地。两天后，世界上最大的飞机“安东诺夫”安二二五 Maria 在交战中被毁的消息传出。乌克兰官方承诺，未来将会承诺重建安二二五。三月四日，俄罗斯最大媒体之一的第一频道进入安东诺夫机场采访，证实安东诺夫安二二五运输机被摧毁的消息。随着俄军攻势的加强，乌克兰高层劝解总统泽连斯基赶紧撤离，毕竟留得青山在，不怕没柴烧。但泽连斯基一再拒绝，并表示自己在国难当头的时刻不能退却。随着北约各国援助的武器装备到位，乌克兰的局势开始。是好转。自三月十六日起，俄军对基辅的攻击基本停止。卫星图片显示，俄军开始在挖掘战壕，这表示他们已经开始转入防御姿态。与此同时，乌军从西部军区调集的部队逐渐到位，开始向马卡里夫、伊尔平、布查等地发起反击。三月二十二日，乌军夺回了马卡里夫。三月二十九日，俄国防部宣布从基辅地区撤军。两天后，乌克兰国防部宣称，俄军已完全撤出基辅。机场重回乌克兰。四月三日，乌军抵达与白俄罗斯接壤的地区，升起乌克兰国旗。基辅战役结束。这场战役已经结束一年多了，咱们再回过头来看看，俄军究竟是在哪里失败的呢？俄军敢于突袭安东诺夫机场，显然是想在乌克兰的心脏上插一柄尖刀，为迅速攻占基辅创造有利条件。然而，结果未尽人意。首先，俄军高估了首轮远程打击的攻击效果，他们的导弹既没有命中既定目标，也未对乌克兰的任何防空武器进行打击，反倒是先发制人的导弹袭击，更像叫乌军起床的信号。其次，俄军进攻乌克兰的情报系统极其失败，精英威迪威已经。兵临城下了，还不清楚自己的作战目标，可见开战前俄军的速通论对部队指挥系统的影响有多严重。不但错误地判断了乌军的反应能力和强度，而且耽误了己方的作战安排与计划。最后，俄军威利威与其他配合兵种严重失调，这也和情报的缺失与大意挂钩。而且威利威没有获得俄空天部队的有力掩护和支援，造成空降部队成为被包围的孤军，斩首部队反倒成了乌。乌军瓮中之鳖，最终落得个惨败的结局。不知道兄弟们有什么不同的观点呢？欢迎在评论区分享。我是大兵，我们下期节目再见。